Мисля, че е време да започнем да го викаме. Колко е часа? 9 и половина, 10. Ей, край! Не, 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 хванани! Хванани, хванани, хванани! Не само ще извикаме коледни, е друг да дойде. Аз да отида да се взема аз моята тениска тогава. Айде, че не мога дишам! Господин Караджов Лепс. Перфектен беше Мео, перфектен! Това да бъде сняг. Само и нишко ли? Основното блюдо днес. Голямото коледно плюскане започва така. И най-малко за мен. Ей, 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 Аз съм Лора и много обичам да пътувам. Коледа е време, в което споделяме най-хубавите емоции с най-близките си хора. Радваме се на вкусна храна. Хубаво е да се радваме и на сняг, ако не е в България. Е, сега е слънчево, не се оплаквам. Макар, че е ноември месец, не мога да повярвам, че съм покъс ръка. Тук сме с близки приятели и се надявам в следващите часове да се изкараме много добре в кухнята и да ви дадем свежи идеи за коледната и новогодишна кухня. Ще покажем някои изпитани и любими мои рецепти. Хайде да влизаме да готвим. Хайде, черни! Пак сме тука. Сипва се малко вода и след това се долива ракията, като кипне няколко пъти махаш от зона. И сите идват с сала. Наистина, прекрасно. Трябва да кипне. С ароматна карамел. Преди голямото плюскане трябва да започне голямото готвене. Казвам се Здравко Йовков, преди играх в Манчестер Юнайтед, сега играх в Арсенал. За или против да направим едно лятно плюскане тук в тази къща? Аз съм за да го направим, даже той 
То няма да е много, но ние ще оставим до лято тук. Добре, съгласна съм. Е това нещо. Само листенцата. Минута година преди карта. Сигурно. Ти сега вече мащер, ти ли си надо? Слушай, мащерката по същия начин. Е това е така се прави. Ще само ти покажа. Покажи ми всичко. На дъската, на ситничко, заедно с чесън. Не е ли много тук? Не е много. Всичко? Това за какво ти трябва? Това за месото. Ти ли казах ли твърди ти за чесън? Ти пак ли че пак на прицака ние сами? Кой е готви тук? Лодчето е лицето сега? Значи тези имат оттатък, а ние готвим тук. Ние отнасяме цялата продукция, не знаеш ли? За първи път ми се случва. Мази пиши ви избяга това път. Избяга това има извади късмет. Не, че има работа. Кой се смее така? Кучето ли беше? Иване! За себе! Сега свинското. Много се колебаях каква да е празничната рецепта тази година. Васко ми даде супер идея да е Поркета или поне да е вдъхновена от поркетата. Оха е на Тоскана и много харесвам поркета. Ние ще направим свинско руло, може така да си го наречем поркета. Това си поркета. Да, с ето това прекрасно парче свинско, което вчера Месаря специално ми даде. Това са свински гърди. Поркета най-добре е да се прави с коремче. Не намерих, но и с гърдите мисля, че ще се получи добре. Те са мазнички, ще ги печем дълго време. И Васко ще направи една много приятна ароматна смеса, с която да Овкуси месото. И Ади ще хапва после, нали? Към месото ще има гарнитура. Селско пюре с картофи. Здравко ще го прави. Щото е селско ли? Ние сме на сел в момента, защото се прави. Дават ми най-такавата лоша работа. Да фърлям букука и да дела картофи. Да, ще има грах с масло, грубото селско пюре, малко черен трюфел, за едно от специално стоян семейски. Първо качество български. И така, прекрасна коледа! Изглежда много добре. Поистани го където трябва, за да можем да получим почти перфектното рълло на здравка. Ако нещо не ви е ясно, питай го. Да, за още въпроси и се обърнете към здравка и обрък. Розова рина е мащерката, плюс чесъна. Слагаме, слушаме, живем. Най-трудното е да е здравка. Да се влизаме пръстите. А с парчетата месо, което изрязвах, може да направим свински пръжки. Готиното при тази рецепта е, че много бързо се прави, особено ако имаш мистер Васил до себе си. Реже, кълца, пасира, маже, окасява. Ти ще връзваш ме. О, да, най-тежката част. Хична ми е любима, но надявам се да се справя. Навиваме го, пакетираме го, прибираме го в ходилник да се маринова и след това всичко прави. Фурната ние седим, забавляваме се и си пием. А може да го направим пред неба? Най-добре, пред неба, преди празника. После буташ във фурната и не Искам да кажа нещо. Не се предстоявам, че готви, защото разбрах, че Лорчето е ходила да коментира световното по футбол. Защото тя компенсира футбол, аз мога да си готви. Какво да си иска да кажеш? Заби ме и нямам полезен ход. Това е най-притеснителното. Направо да матира. Имаш бе, как бе, кажи, аз си представих пък перфектно на коментарите. Не мога да кажа такова нещо. В принцип би трябвало така да кажа, ама... Време е и аз да поснимам малко, не само да се фръцкам пред камерата. И е време Миро да направи нещо с колената трапеза. Да, той ще завържи месото, защото аз предпочитам той да го направи и той да прави. В крайна сметка колените празници са и това нещо, споделеността във всяко едно отношение. Хайде! Да, 
Да, трябва отвън да е посмено. Прекрасно се справиха на всеки. Всеки може да направи тази рецепта. Прехвърляме това и качем на по-високи крапси. О, паре! Хайде! 240 градуса. Здравейте, как се казвате? Лора, най-дедно. За или против да направим едно лятно плюскане тук, в тази къща? Тук, лято. За! Точно така, браво! Докато мръвката е във фурната, правим десерта. Крокен буш или кула от малки сладки еклерчета. Вчера съм изпекла профите роли. Ето така изглеждат готовите. Ако са се посмачкали от пътя, ще ги напълним с ванилов крем. Той също е готов от вчера, направене с шушулка ванилия Топланова от Гвинея. Все още имах следното, между другото. Към крема ще има и разбита сметана. Пълним еклерите, надявам се другите да се включат. Те правят кафе пауза в момента. И след това подреждаме еклерите като кула. Ще ги залепим с карамел. Много е лесно. И това е ефект на цветкиша, пък всички обичат еклери и профитероли, нали? Много ясно! Това е любима моя рецепта. Ще оставя линк под видеото, в описанието, с всички рецепти, които приготвям. Някои от тях, наистина, още вчера съм направила в къща, така че всяко едно ястие, което видите тук, ще може да намерите и като рецепта в моят кулинарен YouTube канал. Между другото, може да се абонирате за него, нарича се Food Channel L. Най-забавната част трябва да напълним пълфитеролите. Що още още? Ааа, тече! Пред Миро много ядем и няма да ни стигне. Друга път няма да я вземе. Добре. Паза ли са някаква леля ли се паза? Леля ми се паза. Здравейте, как се казвате? Теодоро. За или против да направим едно лятно плюскане тук в тази къща? За, разбира се. Добре. Само това ли? Какво ще готвам? Седам в кутбюре. Това здравко го направи и беше много вкусно. Той ми каза да го кажа. Но аз го казах. Мога да ви кажа, че няма ти възможност до туалет за отидите хора. Все ще ви намерят нещо. Здравейте, как се казвате? Гири. Абе, аз съм баща ти, не моли пъднаш. Не, трябва ме и полно има. Не си учул. За или против да направим лятно плюскане тук в тази къща? В тази къща? Да, защото има басейн и хубаво. Не, както не си. И на други къща не си. Добре, за или против? Против.
Ginger Bread. Oh, não aguento o break. Цял ден готвихме дори ще има торта за утре за рожденика. Той се направи с неговите авери, ми да се кажа, бродовчени. Сега, храната, която приготвихме, е време да отиде на масата. Всичко изглежда много, много добре и е в изобилни количества. Така трябва да е на празница. Започваме с трошия. Бави! Ето е нашата паркета. Случи се перфектно. Аз съм направил повечето неща. Това е тиквини. Това е пюре с по-селски. А това с горе хвоя. Мига. Бобе на салата. Кебапчета за децата и масло с черен чест. Пръжки и люти чушки. Меденки. Тофи му селско пюре. За децата. За си не без риган, бе. Това е без риган. Шапът ми се озеле. Пъстръчки и захаросен батен. Нещо вкусно. И десерта. Крок ен буш. И гребе в червеното вино. Още вино от Чилев. Още вино! Готвили, яли и се веселили. Само един ден, но ми се струваше цяла вечност. Не по средата. Благодаря, приятели, че помагахте за тази прекрасна коледно-новогодишна трапеза. Голямото плюскане трябва да започне сега. Че ще са празни и здрави. Споделеното винаги е най-сладко. Така е. Не само по празници, така трябва да е всеки ден от годината. Надявам се рецептите, които споделихме с вас, да ви харесат и да може да си ги направите после вкъщи. Гарантираме за добрия краен резултат на строението от вас. Забравихме плачата. Ади, картофел, добре, какво? Да, не само. Но даже беше и бог вкусно, ато беше добро, но сега е вече и сега. Ще намериш ти призвание в много свежо начинание. Очаквате радост голяма, супер екскурзия за двама. Таз година ти се пада нов апартамент. Много познават! На другия ден, не много рано сутринта, бях сред първите станали. Вече ще като и други хора. Хубаво си изкарахме. Прекрасна компания, вкусна крана, която сготвихме заедно. И това място. Виждам планината, виждам басейна. Направо ми се иде да скоча вътре с дрехите, както съм, но не ми стига тази смелост. Днес ще празнуваме пламен, рожденника, който вчера си направи тортата заедно с неговите братовчеди. Днес ще ни почерпи, ще я отписим и ще си кажем чао. Bir de 
втората му. Не. Защо? А тогава защо правите нещо, което не бити? Защо се не можем по да бъде? Много добре се справя. Голямо плюскане, така е. Надявам се да сме ви вдъхновили, приятели, да сме ви донесли хубаво коледно настроение в края на годината. Пожелавам ви всичко най-най-най-добро през следващата. Това е последното видео в канала за 2022 година. Чао до скоро и приятен път! Аз съм Ория, много обичам да пътувам. Благодаря ви! Ту-ху!